நான் என் கண்ணையே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அதுல ஆனந்த கண்ணீரை தான் நான் எப்பவும் பார்க்கிறேன் நான் என் கண்ணையே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அதுல ஆனந்த கண்ணீரை தான் நான் எப்பவும் வேலாயுதம் படத்தில் இந்த சீனை ரிப்பீட்டட் மோடில் போட்டு காட்டும்போது எல்லாரும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க இதே மாதிரி ஒரு சீனை வச்சு ரிப்பீட்டட் மோடில் போட்டு காட்டி ஒரு ஃபுல் மூவியை முடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மூவிக்கு நீங்கள் எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுப்பீங்க ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு காஸ்மிக் வோர்ஸ் சேனல் இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரிலீஸான ஒரு த்ரில்லர் மூவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் படத்தோட பேர் சோர்ஸ் கோட் இந்த மூவி தமிழ் டப்பிங்கில் அவைலபிளாக இல்லை இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்குது பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் என் கூட இந்த வீடியோவில் கன்யூ பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனே ஒரு ட்ரெயினுக்குள்ளே இருந்து தொடங்குது இங்கே வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து தூங்கி எந்திரிச்சு உட்காந்துருக்காரு எதிரில் வந்து ஒரு பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணு நம்ம ஹீரோ பற்றி சொல்லுது உங்களோட அட்வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்கள் அட்வைஸ்க்காக நன்றி அப்படின்னு சொல்கிறா இவருக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சுனே புரியல என்னடா நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்ணி இவர் திரு திரு முழிக்கிறார் சுற்றி சுற்றி பார்த்தா ட்ரெயினே ஒரு கொலாப்ஸாக இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒருத்தன் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கான் ஒருத்தனா கடுப்பில் இருக்கான் அதாவது கோவத்தில் இருக்கான் இனி ஒருத்தம்னா ஜாலியாக இருக்கான் ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி இப்படினு இருக்கான் இவருக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் வேறு ஒரு பொண்ணு வந்து இவரோட ஷூவில் வந்து ஒரு ட்ரிங்கை ஊற்றிட்டு போது இது வந்து இன்னொரு பிரச்சனை இவருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் டிடிஆர் வராரு டிடிஆர் வந்து இவர்கிட்ட டிக்கெட்டை கேட்டால் இவருக்கு டிக்கெட் எங்கே இருக்குன்னு தெரில உடனே அந்த எதிரில் வந்து பொண்ணு இருக்கா பார்த்தீங்களா அவள் வந்து இவருக்க பாக்கெட்டில் இருந்து டிக்கெட் எடுத்து டிடிஆர் கிட்ட கொடுக்குறான் இவருக்குனா செம கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது என்ன நடக்கனே புரியலை அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து இவரை பார்த்து ஷான் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு அவள் கேட்க உடனே இவர் சொல்கிறார் என் பேர் ஷான் கிடையாது என் பேர் கோல்டர் ஸ்டீவன்ஸ் நான் வந்து யூஎஸ் மிலிட்டரியில் ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கேன் இப்போ ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஒரு வாருக்கு போனேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் உடனே இந்த பொண்ணு வந்து இதை கேட்டு சிரிக்குது அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் வந்து ஒரு ஸ்டாப்பில் நிற்குது இவரும் எந்திரிச்சு வெளியே வர்றாரு வெளியே வரும்போது ஒரு பையன் வந்து வேற ஒருத்தவங்களோட புக்கை வந்து கீழே தட்டி விட்றான் அதை எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து அதை க்ராஸ் பண்ணி வர்றாரு வந்து வெளியே வந்து இறங்கி நிற்கும்போது அந்த தட்டி விட்டா பார்த்திங்களா அந்த பையன் வந்து அங்கேருந்து ஒரு பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரான் கீழே இருந்து கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து வேற ஒருத்தன் வெளியே நிற்கிறான் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறான் இந்தாங்க இந்த பர்ஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு கொடுத்துட்டு அவங்களோட சைக்கிள் இருக்கான் அதாவது அந்த தட்டி விட்ட பையன் தான் இருக்காமல அவன் வந்து ஒரு சைக்கிள் இருக்கலாம் ட்ரெயினுக்குள்ள இருந்து எடுத்துகிட்டு அவன் வேலையை பார்த்து அவன் போகும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து அவனை பிடிச்சி கேட்குறாரு அடுத்து எந்த ஸ்டாப் கேட்கும்போது அவன் சொல்கிறான் அடுத்து வந்து சிக்காகோ ஸ்டேஷன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் ஹீரோ கொண்டு போய் ஏறம் மறுபடியும் போய் அவர் சீட்டு வேலை அந்த அது அந்த பொண்ணோட எதிரில் போய் இவர் உட்காடுறாரு மறுபடியும் அங்கேருந்து ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து ஜன்னலில் பார்த்தா அவரோட ஃபேஸ் தெரியாமல் வேற ஒருத்தனோட ஃபேஸ் தெரியுது இதை பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்குறாரு நீ ஜன்னலில் ஏதாவது பார்த்து எனக்கு கேட்டால் அவள் சொல்கிறேன் நான் ஒன்றுமே பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறவனு இவர் வந்து அந்த கன்ஃபியூஷனில் வந்து இவர் வந்து வாஷ்ரூமுக்கு போகிறாரு வாஷ்ரூமில் போய் பார்த்தா அங்கே இருக்கிற மிரரில் இவர் முகம் தெரிய மாட்டுக்கு வேற ஒருத்தனோட முகம் தெரியுது இவருக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக பியர்டு இருக்கும் எதிரில் இருக்க மனுஷன் ஃபுல்லாக ஷேவ் பண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்குது இவர் அதை பார்த்தோம் மிரண்டுட்டு வெளியே வராரு வெளியே வந்தோடனே அந்த பொண்ணு இருக்கா பார்த்தீங்களா அவள் வந்து கேட்குறா என்ன ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையான்னு கேட்க இவர் பதில் சொல்லும் போது ட்ரெயின் வந்து வெடிச்சு ரெண்டு பேரும் இறந்து போகிற மாதிரி காட்டுறானுங்க இப்போ அந்த ட்ரெயின் வெடிச்சு எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஆனால் வந்து இவர் வந்து வேற ஒரு ரூமில் வந்து கண்ணு முழிக்கிறாரு அந்த ஒரு ரூம் வந்து ஒரு டார்க்காக இருக்குது அங்கே வந்து அவர் கெட்டு போட்டுமே இருக்காரு எதிரில் ஒரு மோன்ட்டு இருக்குது ஒரு சின்ன மோன்ட்டு அதில் வந்து ஒரு லேடி தெரியுறாங்க அந்த லேடி வந்து இவர் இவர்கிட்ட கேட்குறாங்க என் பேர் சொல்லுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பரவாயில்ல இப்போ என் பேர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இவர் சொல்கிறாரு உங்கள் பேரில் எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னே ஒன்றுமே புரிய மாட்டுக்கு அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு இவர் வந்து நான் வந்து என்ன அந்த ட்ரெயின்லேருந்து இப்போ வெடித்த மறுபடியும் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறதுக்கு ஆமாம் ட்ரெயின்லாம் வெடிச்சிருச்சு இப்போ வந்து என் பேர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இவர் சொல்கிறாரு என் இல்லை உங்கள் பேரில் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா இவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இருங்க ஒரு ஃபுட்டேஜ் காட்டுறேன் அந்த ஃபுட்டேஜில் வரது நீங்கள் மறுபடியும் எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சீட்டு கட்ட காட்டுறாங்க அந்த சீட்டில் வந்து ஒம்பது எட்டு அப்படின்னா நம்பர்லாம் இருக்குது அது இல்லாமல் அவர் கரெக்டாக வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் கரெக்டாக அவர் மைண்டு அது தெரியாமே அவர் வந்து கரெக்டாக
கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு பையன் வந்து ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் படிச்சுருக்கான் அவங்ககிட்ட போய் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் வாங்கி படித்தா இந்த இவன் தான் பாம்பராக இருக்குன்னு வாங்கி படித்தா அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு காமெடி ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று இவர் கேட்குறாரு நீ என்ன காமெடி என்ன கேட்டோனா அந்த எதிரிலிருந்து பொண்ணு இருக்கா பார்த்திங்களா அவன் சொல்கிறேன் ஆமாம் அவர் ஒரு காமெடி அப்படின்னா இவர் வந்து சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு இவருக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது என்னடா கோ இது என்றா இப்படி இருக்கா அப்படி எப்படி பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் வண்டி வந்து அவர் ஸ்டார்ட் ஒரு ஸ்டாப்பில் நிற்கி அதேமாரி மொதல் வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு புக்கெல்லாம் தட்டி விட்டான் பார்த்திங்களா அதேமாரி புக்கை தட்டி விடுறான் அந்த புக்கை வந்து அவன் எடுத்து கொடுத்து கொடுக்கும்போது பக்கத்தில் வாலட் இருக்குது அதாவது பரிசு இருக்குது பரிசை கொண்டு போய் வெளியே கொடுக்கலாம் ஹீரோ வெளியே நிற்கிறார் மறுபடி உள்ளே வந்து மறுபடி ஹீரோ போய் வாஷ்ரூமில் பார்த்தா அவரோட ஃபேஸ் தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம் மேலே போயிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தை அங்கே அங்கே தேடி பார்க்குறேன் அதாவது வாஷ்ரூம்லேயே தேடி பார்க்குறேன் வாஷ்ரூமுக்கு மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்குது அங்கே போய் தேடி பார்த்தா அங்கே வந்து பாம்பு இருக்குது அங்கே பாம்பு பார்த்துட்டு இவர் என்ன டிசைட் பண்ணுறான்னா நம்ம குட்வின் இருக்கா பார்த்திங்களா குட்வின் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி காட்டுறாரு அங்கே குட்வின்கிட்ட என்ன சொல்கிறான்னா குட்வின் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து பாம்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம் குட்வின் ஆன்சர் கொடுப்பு கொடுக்க மாட்டேறாங்க ஏன் வந்து இது வந்து ஒரு ரீல் டைம் அதாவது இது வந்து ஏற்கனவே முடிஞ்சதுனால இவர் வந்து இப்போ ஆன்சர் பண்ணாலும் நம்ம குட்வின் கேட்காது உடனே இவரும் வந்து சரி அப்போ நான் இங்கேருந்து இறங்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு அதை அடைச்சி வச்சுட்டு இவர் கீழே இறங்கி வந்துட்டு மறுபடியும் இவர் வாலெட் பார்க்குறாரு இவரோட பர்ஸ் பார்த்தோம்னா மற்ற அவர் இருக்கா பார்த்திங்களா ஷோனு ஷோனோட ஃபோட்டோ அவரோட ஐடி கார்டு மாதிரி இருக்க உடனே இவர் வந்து மெயின் ரூமுக்கு வந்துட்டு அதாவது பேசஞ்சர் இருக்க அந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு இவர் சொல்கிறார் நான் வந்து ஒரு ஆஃபீஸரு இங்கே பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் இங்கே யாருமே எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை யூஸ் பண்ணாங்க ஃபோன் எல்லாரும் கீழே வைங்க கீழே வைங்க அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் ஃபோனை கீழே வைக்க வைக்கிறாரு உடனே வந்து அங்கே வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு அதாவது கருப்பு கலர் கோட்டும் போட்டு ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் அவன் வந்து லேப்டாப் வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் உடனே இவர் போய்ட்டு அவங்ககிட்ட லேப்டாப் லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணி அப்படி அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லை நீங்கள் அந்த இதை காட்டுங்க அதாவது அந்த ஐடி கார்டை ஒரு தடவை கூட காட்டுங்க அப்படின்னோன்னா இவர் வந்து அவனை அட்டாக் பண்ணிடுறாரு அட்டாக் பண்ணோன்னா அவனுக்கு பொல பொழுது ரத்தம் வந்துடுது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் மறுபடியும் அந்த ட்ரெயின் வெடிச்சு போயிடுது இவரும் மறுபடியும் அந்த டார்க் ரூம்லேருந்து கண்ணு முழிக்கிறாரு இவர் இப்போ அந்த டார்க் ரூம்லேருந்து கண்ணு முழிச்ச உடனே எதிரில் வந்து நம்ம இவங்க இருக்காங்க குட்வின் அதாவது அந்த சின்ன மோனிட்டில் மறுபடியும் குட்வின் இருக்காங்க குட்வின் கேட்குறாங்க இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஆல் ரைட் பரவாயில்லையா அப்படின்னோடனே இவர் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு இங்கே என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் என் யூனிட்டோட ஒரு வாரில் இருந்து அதாவது யூஎஸ் மிலிட்ரி வா யூனிட்டோட ஒரு வாரில் இருந்து இங்கே என்ன நடக்க அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது குட்வின் சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு வார் நடக்கவே இல்லை இங்கே வந்து நீங்கள் ரெண்டு மாதமாக எங்கள் கூட தான் இருக்கீங்க அப்படி ஒன்று நடக்கவே இல்லைன்னா இவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி தூக்கி போடுறது இவர் வந்து இல்லை நீங்கள் தான் போய் சொல்கிறீங்க நான் ஒரு பொய்யுமே சொல்லலை அப்படி ஒரு வார் நடஞ்சு அப்படின்னோடனே ஆர்குமெண்ட் நடக்குது அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஆர்குமெண்ட் நடந்தோன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம குட்வின் வந்து இவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு ட்ரெயின் ஒன்றும் வெடிச்சிருச்சு அந்த ட்ரெயினில் வந்து ஷான்னு ஒரு கேரக்டர் இருந்தோன்னே இப்போ நீங்கள் தான் அந்த ஷான் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த பாம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் அதனால தான் உங்களை இப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னோடனே ஓகே அப்படின்ட்டு இவரும் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்காங்க அந்த பாம்பை கண்டுபிடிச்சிங்களான்னு கேட்டோன்னா இவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் நான் பாம்பை கண்டுபிடிச்சி அந்த பாம்பு வந்து வாஷ்ரூமில் மேலே ஒரு பேனலில் இருந்துச்சு அப்படின்னோடனே இப்போ அவங்க கேட்குறாங்க அந்த பாம்பு வச்சது யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்களான்னு கேட்டோம் இல்லை அந்த பாம்பு வச்சு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஹிந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது யாரெல்லாம் அடிக்கடி வாஷ்ரூம் போய்ட்டு வராங்களோ அவங்கள வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் யார் வந்து மைண்ட் செட் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்கள வாட்ச் பண்ணுங்கள் யார் ஜாலியாக இருக்காங்களோ அவங்கள வாட்ச் பண்ணுங்கள் அப்படி இப்படின்னு இவருக்கு வந்து ஹிந்து கொடுக்குறாரு இவர் மறுபடியும் அந்த ட்ரெயினில் போய் கண்ணு முழிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து ஒரு எயிட் மினிட் தான் டைம் கொடுக்க போகுது எயிட் மினிட்ல அந்த ட்ரெயின் முடிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் அந்த எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு இவருக்கு வந்து அட்வைஸும் கொடுத்து அனுப்பிவிடுறாங்க இப்போ இவர் மறுபடியும் அந்த ட்ரெயின்லேருந்து கண்ணு முடிச்சிட்டார் இல்லையா இப்போ வந்து அதே மாதிரி எல்லா சம்பவமும் அங்கே நடக்கு அதாவது அந்த எதிரில் இருந்த பொண்ணு வந்து அந்த அட்வைஸை பற்றி சொல்கிறா டிடிஆர் வேறு அந்த ட்ரிங்க் வருது எல்லாமே அதே மாதிரி நடக்குது இப்போ வந்து அந்த எதிரில் இருந்த பொண்ணை இவர் பக்கத்தில் கூப்பிட்றாரு பக்கத்தில் கூப்பிட்டு இவர்கிட்ட பேசிட்டேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்கிறாரு இங்கே வந்து ஏதாவது விசித்திரமாக நினச்சினா நீ அதை வாட்ச் பண்ணி எல்லாரை பற்றி உனக்கு என்ன தோணுது அதை என்கிட்ட சொல்ல அப்படின்னோன்னே
உடம்புக்கு முடியலனா நம்ம ஹீரோ வந்து அவன் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு உங்கள் ஃபோன் ஒரு மீட்டு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா அவன் வந்து என்கிட்ட ஃபோன் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னோடனே நம்ம ஹீரோ வந்து அவனை அட்டாக் பண்ணுறாரு அவன் பேகெல்லாம் எடுத்து பார்க்குறாரு ஃபோன் ஒன்றுமே கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அந்த அவன் அவனை வந்து நம்ம ஹீரோ நல்லாவே அட்டாக் பண்ணிடுறாரு அவன் திருப்பி நம்ம ஹீரோவை அட்டாக் பண்ணணும்னு நம்ம ஹீரோ வந்து அதுக்கு எதிர்லேருந்து தண்டவாளத்தில் விழுந்துடுறாரு தண்டவாளத்தில் விழுந்தோன்னே எதிர்லேருந்து வர்ற ஒரு ட்ரெயின் வந்து நம்ம ஹீரோ மோதி மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ இறந்து போயிடுறாரு ஹீரோ மறுபடியும் அந்த டார்க் ரூம்ல இருந்து கண்ணு முழிக்கிறாரு இப்போ நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் அந்த டார்க் ரூம் வந்து கண்ணு முழிச்சிட்டானா ஆனால் இப்போ அந்த மோனிட்டரை பார்த்தா அந்த மோனிட்டர் எதுவுமே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்கு ஏன்னா எல்லாமே உடஞ்சி கிடக்கு அங்கே ஏதோ நடந்த மாதிரி அவனுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த வயர் இந்த வயர் எல்லா வயரும் கனெக்ட் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி அந்த மோனிட்டர் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டான் ஆனால் இப்போ அந்த மோனிட்டரில் தெரியறது குட்வின் கிடையாது குட்வினோட பாஸ் அவன் பார்த்தோன்னா இவன் பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிடும் அதாவது நம்ம ஹீரோ ஷாக் ஆகிட்டு அவங்கிட்ட சொல்கிறான் நீ தான் குட்வினுக்கு கமெண்ட் கொடுத்து என்னை இப்படி செய்ய வைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவன் ஒன்றுமே சொல்லலை அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குட்வினை வந்து கூப்பிட்டு அங்கே உட்கார வைக்கிறான் உட்கார வச்சு ஃபுல்லாக இவனுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கணும் அதாவது இந்த ட்ரெயின் வந்து ஒன்று பாம்பு வெடித்து எல்லாமே எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க அந்த ட்ரெயினில் தான் ஷோன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருந்துச்சு அந்த கேரக்டராக தான் இப்போ நீ இருக்க இவன் பிரெயினை தான் ஷோனோட பிரெயினை நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இப்போ நீ உயிரோடு இல்லை அதுக்கப்புறம் உன் பிரெயினை வந்து போஸ்ட்மார்டம் பண்ணும்போது எட்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு ஆள் இறந்தா எட்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வர உள்ளது எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அதனால தான் ஓம் பிரெயினை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓம் பிரெயினோட அதேமாதிரி ஓம் உடம்பு தான் நம்ம ஷோனோட உடம்புக்கும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அதனால தான் ஒன்று சூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அவனுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்க இவனுக்கு பகுதி புரிஞ்சு இவனுக்கு பகுதி புரியாமல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ தான் மேட்ரு இது எல்லாமே தான் இங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம குட்வின் இருக்கா பார்த்திங்களா குட்வின் வந்து மறுபடியும் கேட்குறான் இங்கே வந்து என்ன நினச்சி இப்போ என்ன நினச்சி அப்படின்னு கேட்டோம் இவன் சொல்கிறான் நான் வந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணி போனேன் நீங்கள் கொடுத்த ஹிண்டு படி அவனை ஃபாலோ பண்ணி போனான் அவன் வந்து என்ன அட்டாக் பண்ணி நானே இறந்து போயிட்டேன் ஆனால் நான் வந்து நான் ஒரு பொண்ணை சேவ் பண்ணேன் அந்த பொண்ணோட நேம் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லைன்னு இவன் சொல்ல நம்ம கிறிஸ்டியானா வந்து இவனுக்கு ஞாபகம் இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம குட்வின் இருக்கா பார்த்திங்களா குட்வின் வந்து கம்ப்யூட்டர் சர்ச் பண்ணி அவளோட பேர் கிறிஸ்டியான் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னா இவன் இன்னும் கரெக்டாக பார்த்துட்டு தான் ஆமாம் இந்த பொண்ணை தான் நான் சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவும் சொல்கிறான் இதை கேட்டோன்னா அந்த குட்வினோட போஸ் இருக்கான் பார்த்திங்களா அவன் சொல்கிறான் நீ வந்து யாரை சேவ் பண்ணாலுமே அது வந்து அங்கே உண்மையில் நடந்திருக்காரு அவங்க எல்லாருமே இறந்து தான் போயிருப்பாங்க நீ அங்கே யாரை சேவ் பண்ணாலுமே அங்கே வந்து அது வந்து நடந்திருக்கே இருக்காது அது ஒரு கற்பனை அது அப்படியே முடிஞ்சு போயிடும் அதனால் அங்கே வந்து ஒன்றுமே இப்போ நடந்திருக்காது அப்படின்னு அவனுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக மொத்தமாக அவனுக்கு விளங்குற மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு மறுபடியும் நம்ப முடியல ஏன்னா அவளை வந்து இவன் இப்போ சேவ் பண்ணுறான் அந்த ஞாபகத்தில் தான் இருக்கான் இப்போ வந்து நம்ம அந்த பாஸும் நம்ம குட்வியும் சேர்ந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு நியூஸை காட்டுறானுங்க அந்த நியூஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக காட்டுறாங்க அந்த ட்ரெயின்லேருந்து எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ அவனுக்கு புரியுது அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ட்ரெயினோட மேலே டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கன் இருக்கும் ஒரு ஹேண்ட் கன் இருக்கும் அதை வேணால் நீ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னா அவனுக்கு ஹிண்டு கொடுக்க இப்போ மறுபடியும் அவன் வந்து அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி கண்ணு முடிச்சு அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே முடிக்கணும் அதாவது இப்போ வந்து அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் எல்லா சினிமா நடக்குது மறுபடியும் மேலே அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த கன் எடுத்தால் பின்னாடி வந்து அந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற அந்த டிடிஆர் இருக்கான் பார்த்திங்களா ரெண்டு டிடிஆர் இருக்கானுங்க ரெண்டு பேர் வந்து இவனை பிடிச்சி அட்டாக் பண்ணி கீழே போட்டுறானுங்க கீழே ரூமில் கொண்டு வந்து இவனை கட்டி போட்டுலாம் இவன் கண்ணில் இருந்தெல்லாம் பிளட்டாக வருது எதிரில் வந்து நம்ம கிறிஸ்டியானா உட்காந்துருக்கா இவன் கிறிஸ்டியானா கிட்ட சொல்கிறான் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத எனக்கு இப்போ ஒன்றும் ஆகாது நம்ம எல்லாருமே இப்போ ட்ரெயின் விடிச்சு நம்ம எல்லாருமே இறந்து போயிடும் அப்படிங்கிறா மறுபடியும் அதேமாதிரி அந்த ட்ரெயின் விடிச்சு எல்லாருமே இறந்து போகிறோம் இப்போ மறுபடியும் டார்க் ரூம் வந்து கண்ணு முழிக்கிறான் மோன்டல் நம்ம குட்வின் இருக்காங்க இவங்கிட்ட இவன் வந்து குட்வின் கிட்ட எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் குட்வின் வந்து நீ வந்து என்னோட வேல்யூபுளான டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கா சீக்கிரமாக கண்டுபிடி அப்படின்னு இவனுக்கு மறுபடியும் அட்வைஸ் கொடுக்க இவன் சொல்கிறான் தயவு செஞ்சு இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி தர முடியுமா நான் எங்கள் அப்பா கிட்டே பேசணும் அவர்கிட்ட நான் மன்னிப்ப
இல்லை செக் பண்ணி பார்த்தா அதாவது அவங்க மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்கிட்ட செக் பண்ணி பார்த்தா அவன் சொல்கிறதுக்குள்ள அவள் கிறிஸ்டியானா கீழே இருந்து வந்துடுறா கிறிஸ்டியானா கிட்ட இவன் ஏற்கனவே விசாரிக்க சொன்ன பார்த்திங்களா ஸ்டீவன்ஸை பற்றி அதனால கிறிஸ்டியானா மேலே வந்து சொல்கிறா ஸ்டீவன்ஸ் வந்து அந்த வாரில் வந்து இறந்து போயிட்டு அப்படின்னா இவனுக்கு வந்து பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிடுது மறுபடியும் அந்த எட்டு நிமிஷம் முடிஞ்சோன்னா மறுபடியும் அந்த ட்ரெயின் முடிச்சு இறந்துடுறாங்க மறுபடியும் இவன் வந்து அந்த டார்க் ரூம்லேருந்து கண்ணு முழிக்கிறான் இப்போ அதுக்கப்புறம் டார்க் ரூமில் கண்ணு முழிச்சோன்னா அந்த ஹெட் பாஸ் இருக்கான் பார்த்திங்களா குட்வினோட பாஸ் குட்வினோட பாஸ் தான் இவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கா இவன் கேட்குறான் ரெண்டு பேர் கிட்டேயும் குட்வின் கிட்டேயும் அவன் பாஸ் கிட்டேயும் கேட்குறான் அதாவது நான் இறந்துட்டேன் நான் அப்படி கேட்டான் ஆமாம் நீ இறந்துட்டா நீ வந்து அதை விட்டுரு நீ இப்போ இருக்கிறதுல ஃபோக்கஸ் பண்ண அப்படின்னு இவனை அவங்க சால்வ் பண்ணுறாங்க இவனாக ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்க நான் இறந்துட்டேனே அப்படின்னு இவன் வருத்தத்தில் இருக்க அவங்க வந்து இவனை சால்வ் பண்ண அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவனை வந்து க கம்ஃபர்ட் பண்ணி இவனை மறுபடியும் கான்ஃபிடென்ஸாக மறுபடியும் அந்த இது ஆக்ஷனுக்கு அனுப்புகிறாங்க இவன் மறுபடியும் ட்ரெயின்குள்ளே வரான் அதே மாதிரி இறந்து போயிடறான் அதுக்கப்புறம் இன்னி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீ இப்போ இந்த தடவை எப்படியாச்சும் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்ட்டு இவனை மறுபடியும் சால்வ் பண்ணி இவனை மறுபடியும் அதுக்குள்ளே அனுப்புனா இவன் மறுபடியும் இவன் இறந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே பேசி நீ இப்போ பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை தயவு செஞ்சு போ அப்படின்னு அவங்களோட அப்பாவோட ஒரு வாய்ஸ் கிளிப்பை இவனுக்கு காட்டுறாங்க ஏன்னா இவனுக்கு வந்து இவங்க அப்பா கிட்ட ஒரு சோரி கேட்கணும் அது இவனுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கனால இவனை வந்து மறுபடி இவங்களோட அப்பாவோட ஒரு வாய்ஸ் கிளிப்பை இவங்ககிட்ட காட்டுறாங்க இவனும் அதை கேட்டுட்டு இவன் மறுபடியும் அந்த ஆக்ஷனுக்கு போகிறான் இந்த தடவை ஆக்ஷனுக்கு போனால் இவன் கரெக்டாக அந்த கல்பரேட்டை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இவனுக்கு எல்லா சுச்சுவேஷனுமே வந்துடுது இவன் மறுபடியும் அந்த வாஷ்ரூம் இருக்குது பார்த்தீங்களா வாஷ்ரூமில் போயிட்டு அந்த பாம்பு வந்து டிஸ்மெண்டல் பண்ணுறதுக்காக போகிறான் மேலே போய் பார்த்தா ஒரு ஃபோன் இருக்குது அந்த பாம்பில் இவன் நினச்சி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டான் ஏன்னா அந்த ஃபோனால் தான் அந்த பாம்பு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணப்படுதுன்னு ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சு அந்த ஃபோன் வந்து அவன் டிஸ்மெண்டல் பண்ணிட்டான் டிஸ்மெண்டல் பண்ணிட்டு கீழே இறங்கி வந்தோன்னா அந்த ஃபோனில் கால் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தா ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி பார்த்தா இவன் வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தன் அட்டாக் பண்ண பார்த்திங்களா பேக் வச்சுருந்தோன்னே அவங்ககிட்ட தான் பெல் அடிக்குதுன்ட்டு அவங்ககிட்ட போயிட்டு இவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை போய் அட்டாக் பண்ணோன்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லை அவன் பாம்பு பற்றி கேட்டோன்னு எனக்கு வந்து பாம்புக்கு ஒரு சம்மந்தம் இல்லை இங்கே என்ன நடக்குன்னு எனக்கு தெரில நான் வந்து என் ஒய்ஃபு கிட்டே பேசிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரு என் ஒய்ஃபுக்கு எனக்கு சண்டை அதை பற்றி தான் நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னா இவன் வந்து சரி நான் இப்போ உனக்கு மறுபடியும் கால் பண்ணுவேன் இப்போ உனக்கு ரிங் அடிச்சுன்னா நான் அவனை ஷூட் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்க சரின்ட்டு அவனும் சொல்கிறான் இப்போ அவன் கால் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஒரு பையன் வந்து அந்த புக்கை தட்டிட்டு ஒரு வாலெட்டை எடுத்து கொண்டு போய் வேறு ஒருத்தங்கிட்ட கொடுத்தான் பார்த்திங்களா அந்த வாலெட்டை திருப்பி வாங்கினவன் தான் கல்பிரட்னு இவன் கண்டுபிடிச்சினா கரெக்டாக அவங்ககிட்ட தான் ரிங் அடிக்கி இவனும் வெளியே ஓ ஓடி போகிறான் அந்த கல்பரேட்டு போயிட்டு அவன் வந்து மறுபடியும் அந்த வாலெட்டை வேறொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போட்டுருந்தான் ஏன்னா அவன் மைண்ட் செட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் இறந்துட்டுமேனா அப்படின்னு வரும்போது இவனுக்குள்ளே வாலெட்டு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடஞ்சிச்சுன்னா இவனும் சேர்ந்து இற இறந்து போயிட்டான் அதனால் போலீஸுக்கும் இவனுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வராதுன்னா அவன் அதை நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த வாலெட்டை உள்ளே தூக்கி போட்டுறான் நம்ம ஹீரோ வந்து அவனை விட்டுட்டு அவன் வாலெட்டை எடுக்க மறுபடியும் உள்ளே ஏறினா ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகிடுது அந்த வாலெட்டையும் எடுத்துடுறான் வாலெட்டை எடுத்து பார்த்தோன்னா கரெக்டாக அவனு அவனும் கண்டுபிடிச்சிடறான் வாலெட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே ட்ரெயின் ஃபுல்லாக மூவ் ஆகுது கதவும் அடைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சியாக ஓப்பன் பண்ணுற அதை கிளிக் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி டோரை ஓப்பன் பண்ணி இவன் வெளியே தாவனா இவனுக்கு அடிபடுது அதுக்கப்புறம் அவனை ஃபாலோ பண்ணி இவன் போக அவன் வந்து கரெக்டாக அவனோட வண்டிக்கிட்ட போகிறான் இவன் நம்ம ஹீரோ அவனை ஃபாலோ பண்ணி அவங்ககிட்ட போனான் அவன் கையில் இருக்க அந்த ஃபோனை இவன் ஹீரோ வந்து அந்த வில்லங்கிட்ட காட்டுறான் வில்லன் வந்து பார்த்துட்டு மிரண்டு போகிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ வந்து கண்ணை எடுத்து அவனை சுடுறதுக்கு ஆக்ஷன் ரெடியாக இருக்கும்போது அவன் வந்து அந்த டோரை திறக்கலாம் அதாவது வண்டியோட டோரை திறந்து உள்ளே பார்த்தா ரொம்ப பாம்ப் மாதிரியே நிறைய நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது நம்ம ஹீரோ அதை பார்த்து மிரண்டுறான் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து அந்த ஒரு பெரிய ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சு அந்த வண்டிக்குள்ளே அதை திறக்கிற மாதிரி திறந்துட்டு நம்ம ஹீரோவை அவன் சுட்டுறான் அதுக்கப்புறம் இவா இருக்கா பார்த்தீங்களா நம்ம கிறிஸ்டியானா இருக்கா பார்த்திங்களா கிறிஸ்டியா வந்து நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக அவன் வச்சு சுற்றி வண்டியை சுற்றி வந்தால் அவளையும் அட்டாக் பண்ணிட்டு இவன் வந்து ரெண்டு பேரையும் போட்டு தள்ளிட்டு அவன் கிளம்பிடுறான் இப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து கிறிஸ்டியானா கிட்ட எல்லா ஃபீலிங்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் அந்த ட்ரெயின் வெடிச்சிருது 
பாம்பை வந்து டிஸ்மெண்டில் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே அந்த பாம்புக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபோன் தான் இருந்துச்சு டிஸ்மெண்டில் பண்ணேன் இப்போ அவன் திரும்பி பார்த்தானே இன்னொரு ஃபோன் இருக்குது ஆகா ரெண்டு ஃபோன் இருக்கப்பட்டு ரெண்டையும் டிஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இவன் கீழே வந்து கீழே வந்து அந்த டீச்சரை கடந்து போகும்போது அந்த டீச்சர்கிட்ட இருந்து அந்த கேன் காஃப் எடுத்துகிட்டோம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வால்ட்டு எடுத்தான் பார்த்திங்களா அந்த வில்லன் வில்லங்கிட்ட போய் வில்லனை லாக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோனையும் கீழே போட்டுட்டு அவன் பாக்கெட்டில் இருந்து அதாவது வில்லன் பாக்கெட்டில் இருந்து கன் எடுத்து வில்லனையும் அவன் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிறான் வில்லங்கிட்ட பேசிவிட்டு மறுபடி வில்லனை அவன் லாக் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் நடந்து வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் வந்து மறுபடி மேலே போகிறான் மாடிக்கு போயிட்டு இவனோட ஃபோன் எடுத்துகிட்டு அதாவது நம்ம குட்வின்க்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் இந்த சோசோட பற்றி அவனோட ஒப்பீனியன் எல்லாம் சோ குட்வின்கிட்ட என்னென்னு சொல்லணும் அது எல்லாத்தையும் அவன் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு மறுபடி அவனோட அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் அவனுக்கு அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி இவன் என்ன பேசுகிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷோனோட கேரக்டரில் பேசுகிறான் அதாவது நான் வந்து ஸ்டீவனோட மில்ட்ரியில் ஒரு பார்ட்னர் அப்படின்ட்டு ஸ்டீவன் வந்து உங்ககிட்ட சோரி கேட்கணும் அப்படின்னா அது அவன் ஸ்டீவனாக இருந்து என்னென்னு சொல்லணும் அதை வந்து ஷோனாக இருந்து அவன் ஃபுல்லாக சொல்லி முடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் மாடி இருந்த கீழே வந்து அவர் காமெடி இருந்தால் பார்த்திங்களா ஏற்கனவே ஒரு ஸ்கிரிப்டாக அப்புறம் பிடிங்கி அவங்ககிட்ட ஆகி பண்ணுறானே அந்த காமெடி எங்கிட்ட இவன் பணத்தை கொடுத்து இந்த வண்டியில் இருக்க எல்லாத்தையும் நீ சிரிக்கவே அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் அவனும் எல்லாரையும் வேறு லெவலில் சிரிக்க வச்சுக்கிருக்கான் கரெக்டாக அந்த எட்டு நிமிஷம் முடிய போகும்போது நம்ம குட்வின் இருக்கா பார்த்திங்களா குட்வின் வந்து கரெக்டாக அதை சுவிட் ஆஃப் பண்ணோன்னே எல்லாருமே அங்கே ஃப்ரீஸ் ஆகிடுறானு பாம்பும் வெடிக்க மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் ஓன் பண்ணால் அந்த ரீகண்டினியூ ஆகி அந்த லைஃப் எல்லாமே கண்டினியூ ஆகுது அதாவது நம்ம ஸ்டீவனுக்கு வந்து ஷோனாக இருந்து என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் அந்த லைஃப்பில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது யாருமே சாகலை ட்ரெயினு வெடிக்காமல் இருந்தால் அங்கே என்ன நடந்திருக்குமோ அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது எல்லா பிரச்சனையும் அங்கே முடியுது அதுக்கப்புறம் வெளியே காட்டுறானுங்க குட்வின் ஆஃபீஸை காட்டணும் குட்வின் வந்து அந்த மெசேஜ் வாங்கி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த மெசேஜை படிச்சுக்கிற மாதிரி இவன் என்னென்னா சொன்னானா அதை வந்து பேக்ரவுண்டில் ப்ளே ஆகிற மாதிரி அதை காட்டுறானுங்க அதுக்கப்புறம் இவன் வந்து அந்த காப்பாற்றி நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த லைஃபுக்கு போகிறானுங்க அந்த லைஃப் போனோன்னு நம்ம ஷோனோட லைஃப்பில் வந்து ஸ்டீவன் வந்து நம்ம கிறிஸ்டினா கூட சந்தோஷமாக நல்லா லைஃபை மூவ் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறானுங்க இதோட படம் முடியுது இதுதான் சோர்ஸ் கோட் படத்தோட ஃபுல் தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ரிவ்யூ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ரிவ்யூ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தை இனிமேல் எல்லோரும் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா இன்க்ளூட் கிளைமேக்ஸோட இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு அதனால் படம் பார்க்கும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் தாராளமாக இந்த படத்தை முக்கியமாக டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் இந்த மாதிரி எந்த படத்தை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த படத்தையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிடுங்க அந்த படத்தையும் தாராளமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி இனி ஒரு நல்ல வ